読書をするには部屋のライトが暗すぎます日本語カフェへようこそ台湾で日本語を教えている日本人の春です時々コメントで質問を受けるのは私たちのうちにあるいろいろな電化製品や電子機器を調節する時の言い方についてです今日はそれぞれの家電ごとに言い方を考えてみたいと思いますまず最初にお伝えしたいのは確かに中国語では「キャオティー」「キャオタ」「キャオアン」など「キャオ」っていう動詞をよく使うと思いますが日本語ではそれに相当する「調節する」とか「調整する」という言葉はそれほど使わないように思いますでは問題です例えばもしあなたの弟がパソコンでゲームをしていますがその音がうるさすぎて読書に集中できない場合弟に何と言いますかねえもうちょっと音を小さくしてくれるということが多いと思います音を小さくしてくれるですねこの時音を小さく調整するというのはちょっと長すぎるので実際にはあまり使いません音を小さくするその逆はどうですかそう音を大きくするですねもう少しフォーマルな言い方をしたいなら音量を上げるとか下げるまたはボリュームを上げるとか下げるという言い方をすることもできますさてやっとパソコンゲームの音が静かになって読書に集中できそうになりましたでもなんだか部屋が暑いですエアコンをつけているはずなのにすごく暑いですエアコンのリモコンは弟の近くにありますでは弟に何と言えますかちょっとエアコンの温度を下げてもらえると言えますね温度を下げるですねその反対はどうですか温度を上げるですねまたは強い弱い強弱という漢字を使うならどうなると思いますかもうちょっとクーラーを強めてくれるということができますねその逆はどうですか逆はクーラーを弱めるですねところでもしかして今お気づきかもしれませんが最初の例文では私はエアコンという言葉を使ったのですが今回はクーラーという言葉を使いました厳密に言うとエアコンを強めるという言い方はエアコンの暖房機能を強めるのか冷房機能を強めるのかはっきりわからないので今回はクーラーという言葉を使いましたではエアコンとかクーラーという言葉を使わずにさっきの言葉と同じ意味のことを言い表すことができますかできます例えばねえもうちょっと部屋を涼しくしてくれるとかもうちょっと温度を低めに設定してくれるのように言うことができますねよく温度を高めに設定するとか低めに設定するなどいい形容詞高い低いのいいをとって目をつけて低め高めのように言う言い方がありますこれはどういうことだと思いますか高めとか暖かめというと普通より少し高い少し暖かいという意味ですし低めとか涼しめといえばいつもより少し低いとか涼しいという意味になりますさてクーラーが効いてきてだんだん涼しくなってきたのですが今年の夏は例年と比べるとかなり暑いですねあなたはクーラー以外にも扇風機を回しているのですが扇風機の風がいまいち十分ではありませんそんな時弟に何と頼みますかちょっと
扇風機の風を強くしてくれないということができますね以前「風」というものは日本語では「大小」ではなくて「強弱」で言い表すということをこちらの動画でお話ししましたですから「風」は大きい小さいではなくて「強い」「弱い」と言ってくださいでは逆に扇風機の風が強すぎる時には何と言えますか扇風機の風を弱くしてくれないということができますねちなみに人に物を頼む時には「何々してくれる?」と言ってもいいし「何々してくれない?」と言ってもいいんです「くれない?」を使った方がほんの少し丁寧な感じがしますが個人的にはほとんど同じだと思っていますくれるくれないどちらでもいいですもちろんもっとフォーマルな場では「何々してくださいませんか?」とか「何々していただけませんか?」など謙譲語や尊敬語を使うことを忘れないでくださいさてあなたは読書を終えてシャワーを浴びますでもシャワーから出てくるのはほとんど水ですお湯ではありません日本語で「水」と言ったら冷たい水から常温ぐらいの水のことを指しますそして人間の体温より高いぐらいの温度なら必ず「お湯」と言わなければいけませんじゃあシャワーから水しか出てこない時そして給湯器はシャワー室の外にありますこんな時には弟に何と頼みますかちょっと給湯器の温度を高くしてくれないということができますね給湯器の温度を高くするその反対はどうですか温度を低くするですねじゃあさっき言ったお湯っていう言葉を使うならどうなりますかお湯の温度を熱くしてくれるまたはお湯を熱くしてくれるとということができますね逆にお湯が熱すぎる場合は何と言えますかお湯の温度をぬるくしてくれるまたはお湯をぬるくしてくれると言えますねぬるいというのはいわゆる温水の温度を指していますこの時にお湯を冷たくしてくれると言ってしまうとものすごく冷たい水が出てくることになるかもしれないのでぬるくしてくれると言った方がいいですね注意してくださいさてシャワーを浴び終えてあなたは寝る前に少しだけまた読書をしようと思いますでも読書をするには部屋のライトが暗すぎますあなたは何でも弟に命令するのが好きなので今回も弟に頼みます何と頼みますかもうちょっとライトを明るくしてくれると言えますねライトっていう言葉の代わりに電気と言っても同じ意味になります逆にライトが明るすぎる場合眩しすぎる場合は何と言えますかもうちょっと電気を暗くしてくれると言えますねはいわかりましたか最後にほとんどの電気製品はオンにするときには何と言いますか開けるではなくてつけるを使いますので注意してください扇風機をつけるとか電気をつけるなどですね逆にオフにするときには何と言いますかそう消すを使ってくださいというのは時々クーラーを開けると言ってしまう人がいますこれは間違いですもし開けると言ってしまったら物理的にクーラーをこじ開けるという意味になってしまいます同じく電気製品を閉めるとは言わないでください例えば以前よくホテルのテレビには扉がついていましたこの扉を閉めるのならテレビを閉めるということはできるかもしれませんが普通テレビには扉はついていませんので
オフにするならテレビを消すと言ってくださいねただもしパソコンとかスマホなどの電子機器だったり他の電気製品の電源の部分の話を特にするなら電源を入れる電源を切るを使うことが多いですもうどれを使ったらいいのかどうしても迷ってしまったら外来語でオンにするとオフにするといえばまず問題ありませんもし今日の内容が何かの参考になったならいいねをお願いしますではまた日本語カフェで会いましょうはるでした